wat die heerlijke voorrecht is het nie vir my om vir jou te mag groet in die naam van God die ene Vader, Seen en Heilige Gees en die Heere Jesus Christus wat na sy eerste kerk toe gekom het en nog steeds sê vrede vir jou weet nou nie hoekom dit so is nie maar uh, van ochend terwijl uh, ek hier so voorbereid ek het, het ek so my gedachte gedink aan een vastgebakte brood uit die oond wat nog warm is as jy dit snij en die stoom kom so half daar uit en uh, daar die aangename geer kan een mens ruil van niks nie want as jy die botter so opsmeer en het smelt uh, is dit sekerlik een van daar die momente wat een nieuwe begin vir my concreet uitbeeld. So ook, as jy een nieuwe boek in, in, in jou handen neem en jy oopmaak en het kraak nog so, uh, en as, 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 as jy dit oopmaak, as ek het oopmaak, uh, gebeur het altyd dat ek instinctief dit neem en daaraan reik. En ek kan ek nie wacht om te begin nie en dag die eerste blad sy oop te maak nie. Ons is nou al 10 dae in die begin van die nieuwe jaar 2021. Maar ek weet nie vir jou nie, maar vir my voel dit nie so nie. Dit voel asof hierdie jaar net nie begin gehad het nie. So asof ek net aan nou uh, loop het en nooit besef het dat ek nou oor die lijn van uh, 2020 en 2021 gegaan het nie. En uh, ek het vroeger in die week geskryf. Uh, al het hierdie jaar sy loop geneem, is het nooit, nooit te laat om nie te begin nie, of om een beginpunt te heen nie. Elke mens, sy paaie met God, begin ergens, bewustelijk, op een specifieke moment. Sommige in die middel van die nacht, enige uur van die dag, maar daar die moment is uh, uh, kritisch belangrijk, omdat uh, jy bewustelijk die teenwoordigheid van God begin ervaar het. Natuurlijk is het so dat van Godse kant af was hy altyd daar gewees. Lang, lang, lang voordat jy gevorm is nie in jou baarmoeder. Met, uh, maar toch is het so dat ons hier aan die begin van 2021 staan of sit of, of uh, uh, ons self bevind. En uh, met alles wat met jou gebeur het, tot vandag toe, vanaf jou geboorte, of vanaf jy kon onthou, positief, maar vir al die negatieve dinge, maak het vir een mens huiverig, om die pad wat vir jou en vir my in 2021 voorlee, te begin stap. Maar, ek en jy, hoef nie alleen te voel nie. Met al ons vraag, met al ons huivering nie. Miljoene, miljoene mense voor ons het dier die eeuwe heen so gevoel en genadiglik het die geest van God in David van ouds gewerk om sy gevoelings, sy ervarings en sy vreese uh, uh, op te teken en uh, dat het bewaar is as ruglijn en bron om ons te help, om ons gebed ook voor God ons harte voor God oop te maak uh, en vir God te vraag, uh, dat hy vir ons wil hier in wat jou. En uh, dit sal goed wees as jy jou bybel kan nader trek nou en kan oopmaak by Psalm 143 en uh, jy kan dit sommer so ophou as ons saam daar oor nadink want uh, ons gaan dit gebruik as ruglijn. Kom ons lees saam uit uh, Psalm 100 43, op een salm van David. Hoor my gebed, Heere, luister toch na my smeken. Jy is getrouw en rechtvaardig. Antwoord my toch. Moet toch nie een rechtspraak tegen my begin nie. Want niemand wat leef is voor jy onschuldig nie. Een vijand vervolg my. Hy trap my in die grond. Hy hou my gevangen in die donker. 
Ik is dus iemand wat lang al dood is. Ik het alle moed verloor. Ik is versla. Ik denk aan die verre verlede. Ik pijns oor alles wat ik gedoen het. En oor die werk van je handen denk ik na. Ik strek mijn handen uit een gebed naar u toe. Ik is voor u soos een uitgedorde land. Antwoord mij toch gauw, Jere. Ik is heel te mal gedaan. Moet toch niet van mij al wegkijken. Wat ik word, soos die wat sterven nie. Laat mij elke moren in liefde ondervind. Want in u stel ik mij vertrouwen. Wijs mij die pad wat ik moet loop. Want mijn hoop is op u gevestigd. Ik herhaal net hier vers. Wijs mij die pad wat ik moet loop. Want mijn hoop is op u gevestigd. Reed mij van mijn vijanden, Heer. Want ik schuil bij u. Leer mij om u wil te doen. Want u is mijn God. Laat u goede gees mij op een gelijk pad lei. Terwille van u naam, Heere, laat mij leven. Hier is rechtvaardig. Red mij uit die nood. Vernietig en ik trouw mijn vijanden. Laat al mijn tegenstanders omkom. Want ik is die dienaar. Dit is die woord van God. Bewaar dit in jouw hart en maak dit ook jouw gebed. Toen hier die nieuwe noorplaten vrijgesteld is, was dat bij mensen wat vindingrijk was om te zeggen dat die regering kon niet beter beschrijven uh, van elke provincie nie. Zo is dat gezegd dat GP eindelijk is krijtpatals. En eerst zie je enorme krijters. En uh, MP, die mini patals. En die beste van alles natuurlijk die vrijstaat met uh, FS flippen sloten. Dat wordt dagelijks, dat wordt gezegd dat dagelijks worden ongeveer duizend slaggaten gerapporteerd, net in Johannesburg. Blijkbaar. Uh, maak die stad tot 4500 slaggaten per maand recht. Kaapstad spandeert volgens alle boeken 110 miljoen rand per jaar om zo'n so 250 slaggaten per week recht te maken. Maar als we de meeste municipaliteiten zijn statistieken, is het bijna makkelijk om te bepalen. Want uh, dit wordt ook eenvoudig niet gedaan. Nie. Want na al die bedrog en verduistering is daar geen geld meer oor nie. Maar ek wil nou nie daar oor uh, uh, negatief raak nie. Die feit is dat slaggate is deel van ons dagelijkse leven. Ons praat daar oor, ons sla daar oor, ons probeer dit vir my, ons is bewust daarvan, ons swaai uit daarvoor, maar per ty keer kan jy jezelf nie vind nie. Voor het jy besef, hoor jy die slag en het jy uh, Per ongeluk daar door gerei. En dit het voor mij al uh, een nieuwe band gekost. Dit ruk jou moeder en uh, dit maak jou sommer de helle. André Oosthuizen het in een preek verwijs na die afgelopen jaar 2020 en hij maakt die stelling daar, als dit een pad was, zou dit een slag had geweest. Een groot Slagheid. En onmiddellijk denk ik daar aan dat uh, ons het maar gewoond geworden is, als die uh, slagheid net omdraai, is dit misschien een beter beschrijving van een jaar. Uh, maar ik wil graag bij hem aansluit en ons voor uitschouwen om uh, te kijken naar die pad wat voor jou en voor mij in 2021 voorleeft. Een pad wat ons moet lopen. Als ons hier is, moet ons lopen. Slagheid. Uh, kan niemand voorspellen. Nie. Al wat ons weet is, daar is slaggaten en daar zal slaggaten wees. En uh, ons was op een baie slechte stukje pad die afgelopen uh, paar maanden, jaren. misschien 
is die pad vir jou van morgen ook nie heel te maak een gerieflike snelweg nie. Ek wil besal om 143 vir ochend saam met André een slag gaat besal om noem. Want hier deel David sy emoties met ons, die emotie van sy eie slag gaat ervaren of anders te om, ek hou nie baie van hy woord nie, maar as ons dit omdraai, dit is hoe hy dit ervaar daar, asof sy leven tot stilstand gekom het, hy beskrywe hierdie slag had met woorde, soos ek voel in een donker put, sielsmoeg, gedaan, versla, en moedeloos. Dit is duidelijk woorde wat moendlik jou emoties in ons. Maar jy kunt het gesê, papa, ek is moeg om moeg te wees, moeg om depressief te wees. Die psalms help echter ons om te besef dat daar ook ander emoties is en ook om ons eie emoties te verboor. Daarom vind ek persoonlijk baie aanklank by die psalms as ons zwaar krij. Want ons het nie altyd die woorde om te sê hoe ons voel nie. Soveel keer as ek iets geskryf het, dan is dit asof mense sê, maar jy het het vir my geskryf, die psalms is nou precies hoe ek voel. David erken hier dat hy emotioneel zwaar krij, dat hy gedraineer is. En jy weet, erkening is die eerste stap tot geneesing. Hy sê in vers 6, my siel is moeg, my gees gedaan. Ek wil vir jou sê, liewe kind van God, het is nie een skande om te sê, jy is moeg of selfs gedaan, dat jy nie meer kan nie. Het is nie een teken van swakheid, of dat jy, as jy emotioneel gedraineer is nie. Jy is nie verloorder nie. Dit is die werkelijkheid. In teendeel, dit is geestelik en emotioneel volwasse om te erken dat jy emotioneel zwaar krij. Een van die grootste strijkeblokke in ons emotionele gezondheid is ontkenning. Ons erken te moeilik dat ons zwaar krij. Ons probeer dit wegsteek of wegpraat of dit selfs wegwerk. Mense is ook so gevoelloos om te sê, man word groot. Trek jou groot meisie broekies aan en en gaan aan. Nee, by David is dit totaal anders. Hy ken die Heer en hy ken homself. David is in voeling met sy eie emoties. Daarom roep hy en smeek hy in vers 10 dat die goeie gees van God toch net na sy mooie gees sal kom, om hom te verfris en te vernieuwe. Dit is wat die goeie gees van God, die heilige gees, ook vir jou wil doen vandag en ook elke dag in 2021. Die heilige gees wil jou moe gees verfris. Ek weet, ek weet, ek weet vir een feit dat daar vandag op hierdie moment soveel emotionele gedraineerde mense sit en miskien luister jy hierna en die woord van God praat met jou en praat met my. Ons moet saam, hier voor ons is een pad wat ons moet loop, 2021, wat verseker vol slaggate is. Ons moet saam daar deurkom. Die manier hoe die Heilige Gees jou ondersteun, is nie om jou tydelik emotioneel op te tel en hier op een wolkie te hou, en nie oor te vat nie. Soms neem hy jou by een rustplek langs die pad, waar jy kan nieuwe kracht kry, want dit is wat jy nodig het, om God te sien. Maar dit is dan, wanneer jy besef dat hy jou hand vat. Dit is dan, wanneer jy soos David die so sê, Heere, wees my hierdie pad, help my, versterk my, so dat ek hierdie pad kan loop. Dit is ook om ons ook mekaar nodig het, om 
vir ons uit te wijs, om vir ons te laat weet, ek het hierdie pad al geloop, ek het hierdie pad gerei, wat jy vandag moet rei, en daar is slag gehad in, en, uh, weet jy, binnen in hierdie, en hulle sê, God sal vir jou een licht wees, of, daar is een licht, daar is een waarschuwing, daar is boorkies wat sê, pad alles, dit is die primaire werk van die heilige geest, om vir jou hier uit te wijs, en vooral vir jou God te wijs, toe die disciples van Jezus emotioneel raak oor sy weggaan, en bekommerd is oor wat van hulle gaan word, het hulle soos weeskinders gevoel, hulle het gevoel dat hulle alleen hierdie pad nou moet loop, dan sê, dan het Jezus vir hulle daar in Johannes 14 vers 26 sê, die heilige geest sal by julle wees, en die heilige geest sal julle bemoedig, dier julle te leer en te herhinder aan alles wat ek vir julle gesê het. En dit is wonderlik om te weet, die oomlik is die heilige geest jou wees en herinner wie God is, orden hy de selfe tyd ook jou gedagtes en ook jou die mekaar emoties. En hy sit jou voete weer op vaste grond of hy haal jou uit die slaggaat uit en hy loop saam met jou die pad. As die heilige geest jou nou verkoop, is daar ook behandelings wat hy vir jou wil gee. Hy wil vir jou ook geestelik en emotioneel verfris. Dit is een hart siel verstand behandeling, as ons dit so kan uitspel. Dit is wat hy gesê, ons met God lief hee met ons hele hart, ons siel en ons verstand. God kom ook en hy geef ons daar die behandeling. En ons krij dit hier alles in Psalm 143. As hy na jou hart kyk, of na jou wil binnen in jou, kom die Heilige Gees, en hy raak dit aan. Jou hart is die setel van jou leven. Daarom sê die spreke, ook in spreke 4 vers 25, wees vooral verzichtig met wat in jou hart omgaan, en dit bepaal jou leven. Die Heilige Gees kom nie so, en ons hoor, hoe David bid in vers 8, laat my elke morgen die liefde ondervind. Die rede waarom jy hier is, die rede waarom jy lewe, die rede waarom jy aasemal, is omdat God jou lief het. Die woord wat hier met liefde vertaal word, is geset, dis daar die absolute verbonds liefde en verbonds vertrouwe. Ons het nie eindelijk een rechte woord daarvoor nie. Die Engelse kom miskien met iets soos a loving kindness. Godse liefde is hierdie passion, hierdie loving kindness. Dit is a liefde wat versorg, dit is a liefde wat omvou, a liefde wat optel, a liefde wat jou bemoedig, a liefde wat jou kracht gee, a liefde wat jou nooit in die steek sal laat of in die gat sal los nie. Daar die agapai liefde mag die Heere vir jou elke morgen wakker maak en jou herinner aan hierdie gees het. En dan kom hy en gee God ook sy beskerming in vers 9. Dit is nog een behandeling wat die Heilige Gees jou emoties direct aanhoud. As daar nou een ding is wat die Heere wil hee, jy moet voel, is dit om veilig te voel, om sy beskerming te voel. Weet jy, dit is die basisse behoefte vanaf die eerste asemhaling van een mens, is om veilig te voel, beskerming te voel. Daarom is dit ook so, in enige verhouding, in een heeweliksverhouding, of in een gesinsverhouding, of in een vriendskapsverhouding, waar jy veilig voel, waar jy jouself kan wees, waar jy nie jou woorde moet tel, en so versichtig moet wees, oor wat jy doen nie, maar jy voel die beskerming. Hy, God, wil hy, jy moet by hom veilig voel. Beskerming, sekuriteit, is daar die geborgenheid, levensbehoefte, wat die Heilige Geest kom aanspreek. Vers 9 sê David, dat hy by die Heere skuil. Dit staan toch moes letterlik hier so, ek steek myself weg in u, ek kom kruid weg onder u arms, aan u boos, ek gee nie om u, ek weet, u gaan my nie beskuldig nie, die gedachte is hier van een grot of een gat waarin die Heere vir jou wegsteek, en dit is nie een gat in die pad nie, 
Nee, dit is een gat, een Godse hart, waarin jij kan pas en waarin jij veilig kan worden. Dit is God. Dit is wie God is. Hij is daar die uh, God. Dit is Hij wat uh, die, uh, ons kan amper sê, God die, 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 die uh, gaten in die pad omskip en die gaten in sy hart, so dat ek en jy wat daar in veilig kan wees. En daarom kan ons ook mense uitmaak en sê, kom my boetie, kom my sissie, kom my geliefde, hier is nog plek langs jou. Uh, kom, ek steek my hand uit, die vader wil vir jou graag hier sê, dit is, weet jy, dit is die plek waar jy nou is, al voel het nie vir jou so nie. God kom en hy sê, maak jou oog oog, sien hoe ek vir jou omgee, want hy wil dit hee, jy moet het gloe, jy moet het in jou verstand ook krij, want God sy leiding elke dag is om vir jou, met jou denke en jou verstand te sê, dit is uh, die, uh, die feit dat as jy uh, uh, emotionele moegheid ervaar en beleef is, beinvloed ook jou denken. Daarom is het ook so dat as jy op een lang pad rij, word jy ander veel om elke twee uur te stop. Want uh, as jy uh, moeg is, beinvloed het jou reacties en jou denken. Dit beinvloed hoe jy dink oor jouself, oor hoe jy oor ander dink maar vooral oor hoe jy oor die leven neemt, en wat ons vooral emotioneel uitpik, en ons beleef dit in juist in hierdie tyd van onzekerheid, juist in hierdie pandemie, ons kan hier wakker le, omdat ons dink oor die onzekerheid waarin ons vastgevang is, uh, dinge wat in die verlede gebeur het, daar die onzekerheid, hoe gaan mense reageer as hulle uitvind, of uh, wat ook al, wanneer dit ontbloot word, of wat ook al, en hierdie onzekerheid maak jou moeg, dit maak jou levensmoeg. Ek weet, jy kan nie onself ophou nie, maar jy kan vir God, saam met dat David bid, dat die Heilige Geest dit moet verander. David bid het in vers 8, wees my die pad wat ek moet loop, want my hoop is op u gevestig. Al is dinge in jou leven nou die mekaar. En weet jy nie waar jy nie? Kom, herinner die geest van God vir jou en vir my dat ons nie sonder richting is nie. Want so lang as wat jy saam met God loop, langs God loop, achter God aanloop, met hom loop, kan jy weet, jy loop in die rechte richting. God sal jou bring op die plek waar jy wil wees. Ja, dit maak nie sa, uh, uh, maak miskien nie nou vir jou sin nie. Maar die feit by staan, as jy nie weet waar jy in jou pad is, nie moet jy nie uh, dit snaaks vind, as jy nergens uitkom nie, want God, in Gods hand, sê hy, ek is nie op pad na nergens nie, maar jy is saam met my, ek wil vir jou een lei, na groen weivelde, na waters waar daar ris is, jy kan dit gloe, ek het aan die begin gesê, dat as 20, 20 op pad was, was dit een, een slag had, Daar bestaan nie paie sonder optraandes en aftraandes. Slaghaarte, groot of klein, lang of kort, is deel van ons leven. Ja, dit ontstel ons. Dit maak ons moeg en emotioneel. Maar God gebruik ook hier die slaghaarte as geleendhede om ons te versorg en ons te verkoop. Hy vul die slaghaartuie op met sy liefdevolle uh, omarming. Hy laat ons sy beskerming ervaar. Hy sal altyd die pad wees wat jy moet loop. En so jy vandag op hierdie oomlik terugkyk, sal jy baie slag gehad te sien waar, waar dier jy is. Die wonderlijke is, jy is daar dier. Sê nie hoe nie. Jy het sê gekryd, miskien een nieuwe band of een nieuwe uh, dit of dat gekryd. Die merke is daar. Die slaggate is daar. Jy moet net weet, dat 2020, al is dit volgaat, 2021 ook volgaat, maar kom, ons bid saam met David, bid, Heere, wees vir ons hierdie pad, kom ons bid vir mekaar, en ons begin hierdie pad loop, en wees versichtig, 
jy kan in die slag gaat wat, en jy gaan nou op jou waarschijnlijk, want dit gaan nie die einde wees nie, God is met jou, Amen. Daarom is die Seen van die Heere so duidelik, hy is achter jou om jou te beskerm, die nie aansla van die bose, hy slag gaat is voorbij, hy is onder jou om jou te vang as jy binnen en hy slag gaat vang, Hy is boei om jou te sê met al die sieringe wat aan die hemel is. Hy is binnen in jou om jou inderdaad sterk te maak om dit te verdeer. Hy is voor jou om hierdie weg vir jou en my voor te bereid. So sien God en my vader sien hy, dat is jou. Amen.